Oi Brasil, estamos aqui direto do Red Carpet. Red Carpet não, que hoje é marrom. Do marrom carpet, brown carpet de Ben Hur. Esse épico maravilhoso que está sendo refeito, que foi refeito com ninguém mais, ninguém menos que o Rodrigo Santoro no papel de Jesus. Pra esse Jesus a gente faz o quê? Reza todo dia, graças a Deus. Rodrigo Santoro e Jack Houston são os protagonistas de Ben Hur. Estão aqui em São Paulo para fazer uma premiere. Rodrigo Santoro, bom filho, a casa torna e a gente vai falar com ele. Rodrigo, me liga, me chama de rebelde. Me chama. ridden all my life. Oh, you're already a rider. Husband. Already a rider, but um, nothing prepares you for a chariot. Uh, we, I mean, we were training tirelessly for four And they were really months. real horses. All, every time you see me or Toby with horses, that's us with the horses. So oh we didn't do God. no CGI with the horses. No way. Completely us, yeah. And how do you like uh, Rodrigo as Jesus? Fantastic. Amazing. One of the great people to work with. Uh, just an amazing actor and uh, very hard to have the presence of you know being cast someone like Jesus Christ is uh, is quite a quite a role and uh, he just embodied it in every like he walked on set and everyone felt the power it was uh, it was a beautiful thing to witness it was amazing and how hard is it to play Ben Hur after the first movie that was like such a success the other two movies there yeah there was a few there was a, it was actually the, th the Charlton Heston's version was the third the third yeah. yeah they did a few of them but um It's amazing. The great thing is, as an actor, you're looking for great characters, and Judah Ben Hur is one of the great characters. So, um, you know, it's uh, done with a beautiful homage to what Heston and you know Raymond Navarro, all these people did before it. Mm -hmm. um, and you know, I think we discovered something very fresh and new, and it's a very relevant time for the story. I feel very, uh, very confident about this movie. I, we really, um, I had such fun making it. I loved every minute of it, and it was such a powerful, beautiful character to be a part of. So, honored. And you had to change your body to the like the slave or so. I lost it? 30 pounds. And you had to regain it. Yeah, no, no. I started heavier, and then because the last thing we shot was the slave part, oh, so okay. I lost 30 pounds through shooting. So put it all back. What was up. the first thing you eat after the the diet? Well, I was in Rome, so one would imagine pizza or pasta, but you know, what I went and had cheeseburgers and hot dogs. I was like <laughs> so in the mood for it, so and beer. <laughs> yeah, I'll have a beer now. Yeah, beer now. I do a beer now. My family was one of the most respected in Jerusalem. Welcome home. Please, I need you to tell me who one's enemies are. Masala, I won't name names until we were betrayed <laughs> by my own brother. Masala, you know we've done nothing wrong. Rome's calling for blood. Crucified. No. Deu Seu cara que tem mais seguidores que nada. Pra saber, quando é que você vai entrar no Instagram de verdade? Então, eu tô ensaiando essa entrada. Eu vi você hoje no Snapchat do Omelete. Isso. Entendeu? O <risos> que, que essa versão de Ben Hur tem de diferente das outras? Muita coisa. Não tem nada a ver com o filme que as pessoas têm como referência, que é o filme dos anos 50, do William Wyler. É, aquele filme é um filme muito mais clássico, claro, foi feito nos anos 50, a linguagem do nosso diretor agora, do Timur, é uma linguagem muito mais moderna, é, ele é uma releitura do livro, ele não é uma refilmagem, não é um remake, uhum. né? e o que especialmente eu acho diferente, é que me encantou e me estimulou a fazer, foi que eu perguntei para o diretor, eu falei, poxa, mas Jesus já foi feito tantas vezes, como é que... Você já tinha feito Jesus, né? Não. Eu tive o convite para fazer A Paixão de Cristo, e aí eu não pude fazer e fiquei com essa... Enfim, com essa... É, e quem é um personagem incrível, né? Então, foi uma mistura de, de emoções. Eu fiquei com receio, eu fiquei estimulado, eu fiquei curioso, e ao mesmo tempo eu falei, como é que... o que eu posso trazer? Então, Jesus não aparece pregando, aquela forma que a gente está acostumado a ver. É uma forma muito diferente. Não é um filme bíblico. Não. 
E a, é... Apesar que tá na moda coisa bíblica aqui no Brasil. Ele tem, ele tem história, mas ele é um filme épico, grandioso, uma aventura clássica de um herói, uma história de superação, uma história de redenção, de amor. De... São basicamente dois irmãos e que um trai o outro. E aí um é exilado. Isso é maravilhosa por si só uma história dessa. Pois é, e ele é exilado e fica na escravidão durante anos e volta buscando vingança, mas ele encontra, na verdade, a redenção. Tem o que de Conde de Monte Cristo? Também, também. Tem pezinho aí? Perfeito, tem. Uh, e, na verdade, tem a família do Ben Então, as relações familiares são muito desenvolvidas no filme. Então, o filme fala de todas essas coisas, assim. É. Mas uma coisa interessante que eu estava pensando antes de vir para cá. O Ben Hur deveria ser brasileiro. Por quê? Porque ele não desiste nunca. <risos> ele ele fica cinco anos de escravo. Ele passa, ele passa por tudo e ele volta e ele consegue. E essa a gente é vai conseguir. Nossa alma. A gente vai, sim. Com toda certeza. E o que podemos esperar de Westworld? Uau! Esse aí... Eu acho que vai ser... Nossa, tô tenso. Tomara, contamos com vocês todos para assistirem e espero que, enfim... É... Já gravou tudo? A primeira temporada. Terminamos a primeira temporada agora há pouco. Eu terminei de fazer a novela aqui, o Velho Chui, é. e fui para lá terminar de fazer a série. Terminamos há mais ou menos um mês e meio atrás e agora acabou de ser anunciada a estreia, que é dia 2 de outubro. Rodrigo Santoro, Brasil, só temos isso a dizer. Posso tirar uma foto com você? Vou botar no, no, vai botar no, no, futuro no, seu, Instagram. no seu Instagram famoso? Vou. Que um, que um dia terá Instagram e Snapchat. Remember, first to finish, last to die. Oh, are we having fun now, brother? Stand and fight! Stand up now!